Hello! Ako po si Ginang White. Ang tuturo ko sa inyo ngayon ay ang Inherited Traits. Bago tayo magsimula, gusto ko sana tignan ninyo itong larawan na ito, nitong mag-iina. So, ang um, nakikita ninyo na halos magkakamukha silang mag-iina. Dahil ito, sa mga katangian na maaaring naipasa ng kanilang ina sa kanyang mga anak. At doon sa may bandang kaliwa, nakikita nyo naman yung mga buhok na may iba-ibang kulay or texture na ang mga katangian na ito ay pwede nating mamana galing sa ating mga magulang. At yan ay ituturo ko sa inyo ngayon. Ano nga ba ang heredity? So pagka sinabi nyo heredity, ito ay ang pagpapasa ng mga katangian na galing sa ating mga magulang papunta sa kanilang mga anak. Ito ang pinakamagandang picture na nakikita nyo ngayon ay example ng heredity. At ang heredity ay um, sinimulan ni Gregor Mendel na tinatawag din nating ama ng modern genetics. Na dahil sa kanyang mga experiment sa kanyang mga plants sa monasteryo na tagpuan niya ang konsepto ng heredity. Now, ang mga katangian na maaaring namamana natin sa ating mga magulang ay tinatawag na inherited traits. So, ito yung mga characteristics na maaaring mapasa sa atin. Sa tao, ito pwedeng yung freckles, yung kulay ng mata, kulay ng buhok, o even yung dimples. Sa hayop naman, ito yung mata, hair, yung texture ng hair or yung hugis ng mukha. At sa mga halaman naman, pwedeng yung um, hugis ng dahon, kulay ng bulaklak, o taas ng halaman. Now, ang inherited traits ay may dalawang uri. Ang dominant traits na kung saan ay ito yung kumbaga uh, traits na laging nagtitake over na ma-express sa anak pagka naipasa. So, that's why it says hide other traits. Sa isang halimbawa natin dito sa picture na ito, na yung tatay, merong brown na buhok, yung nanay may blonde, so yung anak nila, it turns out to have brown hair. Kasi, yung brown hair na yan ay dominant trait at natakpan niya yung trait na ipinasa ng nanay sa kanyang anak. Maaari bang may bland hair traits yung bata? Yes, pero natakpan siya ng dominant trait na brown hair ng tatay. Ang recessive trait naman ay yung trait na natatakpan. So, ang example nito ay ang pagkakaroon ng asul na kulay ng mata. Na the only time na magkakaroon ka ng anak ng, na may Uh, blue eyes is if yung magulang mo ay parehong blue eyes. And that is recessive traits. At of course, blue eyes and brown eyes usually um, half and half yan na chance. So, how are traits passed? Paano nga ba na ipapasa ang katangian na ito? Pag ang organism ay nag-reproduce o kung nag-asawa ang magulang at gumawa sila ng anak, dito nagsisimula ang pagpasa ng katangian. And of course, nagsisimula ito sa cell. Ang cell, ang pinaka part ng pagiging tao. Dahil ang cell ay mayroong genetic or hereditary material na kung nasaan ang katangian na naipapasa ng magulang sa kanyang mga anak. And of course, sa cell, matatagpuan natin ang hereditary material na ito sa nucleus. Ito yung nasa gitna ng cell. Ito ang ating tinatawag na utak ng cell dahil pwede niyang kontrolin lahat ng proseso na nangyayari sa loob. At syempre, ang pinaka-importante dyan ay nasa nucleus ang ating DNA. Now, pag pumasok tayo sa loob ng nucleus, saan nga ba matatagpuan ng DNA? Dito yan matatagpuan sa loob ng chromosome. So, ito yung parang hibla na kung saan nandun sa loob yung DNA. Usually, nakakurl up yan. It's coiled up. Napakahigpit na coil 
at nandoon ang DNA. Na ang ating chromosome ay magkakapares. Sa tao, meron tayong 46 chromosomes or 23 pares. At kalahati ng pares na yan, ang usually na ipapasa ng magulang sa kanyang mga anak. At ang kalahati naman ay doon sa isa pang magulang. Dahil nga nandoon sa loob ng chromosome yung DNA, yung DNA na yan, merong na isusulat sa loob nito na specific instruction. At, at ang instructions na ito ay responsible para malaman na ikaw unique sa isang tao. So kung ano man yung nasusulat na instruction sa DNA mo, ay iba sa instruction na nasusulat sa DNA ng ibang tao. Now, ang DNA nga pala ay short for deoxyribonucleic acid. And of course, dahil nga sa mga instructions na ito, doon malalaman ng cell kung ano ang dapat niyang gawin depending dun sa instruction na nasusulat sa ating DNA. Now, sa bawat section ng DNA, ang genes ang pinaka-importanting part kung saan nasasaad ang traits na pwede nating mamana sa ating mga magulang. Dahil ang genes ang nagsasabi kung ano mang traits ang mayroon ka. Ito ay sections or stretch ng DNA lang. So, hindi yung buong DNA nyo ang mayroong traits. Merong traits sa isang section ng DNA, merong wala o ibang function yung ginagawa ng ibang parts ng DNA. At katulad ng chromosomes, ang genes usually comes in pairs. A bawat magulang ay may dalawang kopya ng bawat genes. And of course, isang kopya nun ang maipapasa at o maaaring maipasa sa kanyang mga anak. Now, pwede niyo ulit maipause ang uh, video na ito para mapag-aralan niyo kung ano nga ba ang difference ng DNA at genes. Now, ating summarize yung ating natutunan tungkol sa hereditary materials tulad ng chromosomes, DNA, at genes. Now, just a quick um, note na hindi natin namamana ang mga acquired traits tulad ng pagpaplay ng sports, pagsakay ng bike, or yung dog tricks, hindi lahat yan hereditary dahil ang tawag dyan ay acquired traits. Now, let's review. Paano nga ba natin na nalalaman na ang katangian ay naipapasa? Well, of course, dahil dyan sa reproduction. And of course, ang genes ay in charge sa pag-inherit ng traits dahil doon nasusulat sa section ng genes na yan yung traits na pwedeng maibahagi sa atin ng ating mga magulang. Sana ay may natutunan kayo sa ating video today about inherited traits. At kung meron kayong tanong, just comment below and subscribe to my channel. Have a great day and I'll see you in class.